Hola, esta clase corresponde a la primera del de, eh, curso de análisis de procesos químicos y está eh, relacionada con la optimización de procesos y en particular con los conceptos generales asociados a la optimización. Bueno, a través del curso lo que hicimos fue eh, encontrar condiciones o eh, aprender her herramientas que nos permitieran enco eh, encontrar condiciones que mejoran una medida de la performance del proceso. ¿No es cierto? ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos en base a un conjunto, un, una una estrategia que incluía la simulación de, disti de distintas unidades de proceso a partir entonces de un valor de grados de libertad que nos entregaban entonces como respuesta una determinada medida del sistema. Por ejemplo, si es que esta medida del sistema correspondía a un determinado rendimiento de un proceso, entonces si es que podemos graficar esto en términos de los grados de libertad que tenía este proceso simulado eh, y estos grados de libertad versus los valores que entrega entonces esta medida de rendimiento del proceso lo que, obteni lo que podíamos obtener era que si el valor del, de este grado de libertad tomaba por ejemplo un valor genérico U1 al momento de simularlo lo que nosotros íbamos a obtener luego de una simulación íbamos a obtener entonces un valor de I1 ¿no es cierto? y este podríamos tener ahí el punto que representa esta, eh, esta, esta condición. A partir de eso, por ejemplo, podríamos, eh, obteniendo ese valor, podríamos decir que las herramientas que hemos aprendido hasta ahora nos, permitieran, nos permitirían, por ejemplo, a partir de un segundo valor U2, hacer una segunda simulación U2 y entonces obtener un siguiente punto de trabajo. Y esto lo podríamos, lo, de hecho, podemos repetirlo de manera eh, iterativa obteniendo para valores U3 un comportamiento I3, U4, etcétera, etcétera. A partir de esto entonces podemos dejar en limpio que tenemos un procedimiento hasta ahora que nos permite encontrar el óptimo en este caso de este rendimiento del proceso simulado mediante el, la simulación eh, secuencial del de modelo que representa el proceso con la idea de con la idea de buscar condiciones que mejoren un proceso. Y este proceso puede ser mejorado en base, por ejemplo, a aumentar un rendimiento, o si es que en este caso estuviésemos hablando, por ejemplo, de, vamos a poner acá un I', si es que I' eh, sería, por ejemplo, eh, representa las pérdidas del proceso, entonces también podríamos, con el mismo procedimiento, encontrar el punto donde se disminuyen las pérdidas. ¿No es cierto? En síntesis, este procedimiento que hemos aprendido, este procedimiento iterativo de cambiar los valores de los grados de libertad para simular, obtener una respuesta del proceso, es equivalente a una metodología que nos permite mejorar un proceso simulado, con el, con el objetivo luego de implementar esto en un sistema real. Entonces la motivación que teníamos hasta ahora era que, que eh, utilizábamos la simulación como una herramienta que nos permite buscar una condición de mejora de un determinado proceso. Ahora, lo que vamos a aprender acá es cómo, a partir de una metodología sistemática que se llama programación, programación eh, lineal y perdón, programación no lineal, lo que vamos a hacer es utilizar esta herramienta sistemática con el objetivo de mejorar, pero ahora siguiendo una ley de actualización que es una ley de actualización inteligente. Entonces, para eso definiremos la optimización ¿sí? como una herramienta que nos va a permitir encontrar la mejor solución para un determinado proceso o sistema respetando sus restricciones. Una buena pregunta que podríamos hacer acá sería ¿qué tipo de, ¿para qué tipo de proceso o qué tipo de sistema sirve esta herramienta? Y la verdad es que hasta ahora no hemos dicho nada acerca de la característica que tiene esta simulación y como vimos en, durante el curso, esta simulación podría ser de una unidad o podría ser de un, por ejemplo, un conjunto o un proceso completo. Y ese proceso completo o flowsheet, como lo definimos durante el curso, mediante técnicas de simulación de flowsheets, podríamos entonces notar que esta unidad o proceso completo puede, por qué no, estar en estado estacionario o podría ser una, podría tener una dependencia en el tiempo, ¿no es cierto? Y adicionalmente el modelo, a su vez, podría ser un modelo de parámetros concentrados, 
o parámetros distribuidos, es decir, si tiene o no dependencia con eh, variables independientes, en este caso relacionadas con el espacio. Entonces, esta herramienta de optimización que tiene esa definición es muy poderosa porque nos permite, mediante esta misma eh, configuración iterativa, encontrar el óptimo del proceso, pero ahora agregando una caja adicional a este sistema y esa caja adicional a este sistema es la que llamaremos optimización. Que lo que hará será de manera iterativa actualizar el valor de las, eh, los grados de libertad del proceso con la idea de encontrar un valor óptimo, un valor que nosotros andamos buscando. Entonces, si notamos esta, esta, este diagrama de optimización, este diagrama de implementación de optimización en un proceso, vamos a notar que existen algunas cosas que son necesarias. Lo primero es que tenemos que ser capaces de identificar o de medir o de calcular el elemento que nosotros queremos mejorar ¿no es cierto? entonces eso va a ser lo primero que vamos a tener que evaluar y esta evaluación le vamos a llamar en el, para el, en el contexto de la optimización función objetivo ¿no es cierto? aparte tenemos que si se fijan tenemos que describir el comportamiento del sistema porque lo que nosotros queremos es un valor u de, de grados de libertad tal que esta función objetivo sea la mejor posible por lo tanto también vamos a necesitar un modelo predictor ¿no es cierto? es un modelo predictivo modelo predictivo del sistema y a partir de eso lo que vamos a hacer es determinar el valor de las variables que mejoran eh, el proceso o lo que es lo mismo este sistema debe tener un, un número de grados de libertad positivo con la idea de poder modificar sus condiciones de operación y así obtener los resultados óptimos. De esta forma, en resumen, podemos decir que necesitamos una función objetivo, un modelo predictivo y un algoritmo que nos permita actualizar los grados de libertad. La, la PPT que se muestra corresponde a la formalización de lo que es la optimización. Podrán ver que existe entonces una función objetivo que está definido como un f de x vamos a tener un modelo y que genéricamente lo vamos a llamar h de x y como lo hemos llamado durante todo el curso ese h de x va a ser un h de x igual a 0 adicionalmente cuando uno quiere cuando es necesario eh, realizar optimizaciones podríamos estar preocupados también sobre por los límites en la cual la optimización es válida o los límites en la cual la operación es segura pues a esos límites les vamos a llamar restricciones de desigualdad y las vamos, a, las vamos a identificar genéricamente como un g de x menor o igual que 0 y por supuesto los grados de libertad o las variables se encontrarán dentro de un determinado espacio donde vamos a buscar así como en el caso anterior cuando no conocemos optimización y hacemos todo esto con simulación vamos a movernos entre valores que están predefinidos porque por ejemplo es lo máximo que entrega una bomba es Mm, lo máximo en lo cual puede operar un determinado equipo eh, compresor pues en este caso esta representación algebraica indica las capacidades que tiene por ejemplo eh, estas unidades de proceso de esta forma definiremos la optimización como la minimización moviendo qué cosa moviendo algunas variables que genéricamente lo vamos a llamar x en este caso de la función objetivo que depende de x y vamos a decir que esta minimización va a estar sujeta a que va a ser aplicada para un determinado proceso o lo que es lo mismo se tiene que cumplir el modelo del proceso sujeta también a restricciones que podrían ser relacionadas con seguridad podrían estar relacionadas con calidad que entonces sujeta también a una restricción de desigualdad y por supuesto también sujeta a estas restricciones que son más eh, particulares que tienen que ver con los límites en los cuales podemos modificar estos grados de libertad a este conjunto de elementos en la optimización se le denomina restricciones ¿no es cierto? y estas restricciones van a ser de igualdad o de desigualdad las restricciones de igualdad generalmente las vamos a relacionar con el modelo del sistema y las de desigualdad con la calidad o seguridad del proceso 
La optimización de procesos siguiendo este esquema se aplica en general en muchísimas aplicaciones. ¿Ok? Y Generalmente lo que hacemos es aplicar metodologías de prueba y error porque no conocemos la herramienta sistemática para actualizar estos grados de libertad. ¿no es cierto? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer ya sea basado en modelo o basado, por ejemplo, en experimentación. El problema es que la, la experimentación, si bien es muy buena, es costosa. Y, no, y de, de, debido al costo que representa la experimentación y modificar los grados de libertad, no siempre se obtienen las mejores soluciones. Aparte, podríamos estar en, en situaciones en las cuales, al momento de probar, podríamos tener problemas de factibilidad de seguridad. En vez de esto, esta herramienta permite, en base a la simulación, utilizar un primer acercamiento a encontrar el punto de operación óptimo en base a un procedimiento matemático que, como se explicó, está basado en la programación matemática y en particular lo que vamos a ver en este curso a programación no lineal. Ok, entonces para esto vamos a hacer un breve repaso de las condiciones necesarias para la caracterización del óptimo métodos numéricos y luego iremos a las aplicaciones en los sistemas de ingeniería química. Pasando a la optimización de procesos, a modo de, de introducción a los conceptos generales, podemos identificarla en distintas áreas del desarrollo de un ingeniero eh, como tal. En particular, aparecen en, el, en, la, en las diapositivas cuatro el diseño óptimo de procesos, el análisis de los procesos, la operación de los procesos y la planificación de los mismos en todos esos casos el diseño óptimo de procesos podríamos estar pensando en diseñar un flowchip que tenga una característica de optimalidad por ejemplo del tipo de recuperar la mayor energía posible del sistema desde el punto de vista del análisis del proceso podríamos tener un sistema que entregara información en línea sobre, por ejemplo, eh, sobre los grados de libertad que tiene el sistema, un determinado sistema. Por ejemplo, los grados de libertad de un sistema están relacionados con la, eh, la, los grados de libertad que las consignas, por ejemplo, que tienen los controladores. Pues en este caso, una optimización, un optimizador, y que también va a la mano con la parte de operación de los procesos, nos permitiría eh, actualizar los, con, eh, las consignas del controlador. Y por supuesto también nos sirve para la, toda la etapa de planificación de los procesos, porque a partir de esto podríamos definir, a partir de esta herramienta, podríamos definir cuál es la cantidad óptima de producción a partir de las condiciones del mercado actual. En cualquiera de los casos que se listan, lo que necesitamos es conocer los algoritmos, ya que es crucial a la hora de resolver y proponer soluciones y, lo más importante, detectar cuando existe un problema al momento de implementar este procedimiento en, una, en un algoritmo numérico. Necesitamos también conocer cómo plantear sistemáticamente y resolver sistemática también, sistemáticamente también los modelos del predictivos del proceso, que es algo que ya aprendimos durante los tópicos anteriores de modelación y simulación y por último tenemos que ser capaces de identificar cuáles son las restricciones del proceso aquí son aquellas especificaciones que complementan la toma de decisiones porque si bien podríamos pensar que el óptimo de un determinado rendimiento es lo que yo quiero lograr no me sirve de nada llegar a ese óptimo si es que estoy trabajando en condiciones que son inseguras ya sea para la, para la operación ya sea para las personas que están ahí o también para eh, el conjunto de la planta ¿No es cierto? Y con todo esto lo que vamos a hacer es llevar todo esto que está acá a la evaluación de la función objetivo. Hay distintas formas de clasificar los problemas de optimización y en la PPT que aparece eh, podemos, eh, están básicamente la, una clasificación bien general. Dentro de ella podemos pensar que una optimización, dependiendo de las variables que tiene el problema de optimización, se puede clasificar en optimización eh, continua o entera o una mezcla de ellas que se llama optimización mixta entera. En este curso vamos a trabajar con optimización continua. A partir de la optimización continua también tenemos dos caminos que podemos seguir dependiendo si es que las funciones que permiten identificar la mejora del proceso o la, las ecuaciones que permiten describir el modelo son continuas o no continuas. A este curso vamos a trabajar con eh, perdón, diferenciable o no diferenciable, que es lo mismo. En este curso vamos a trabajar con optimización diferenciable y vamos a ver métodos de optimización del tipo de optimización convexa. No obstante, existen muchos otros algoritmos que nos permiten eh, hacer frente a, por ejemplo, optimizaciones no diferenciables, como pueden ser métodos no basados en gradiente, como por ejemplo, eh, algoritmos genéricos. En la PPT que se muestra aparece el problema general de optimización. 
¿no es cierto? Tal como habíamos conversado, vamos a trabajar con los NLP y donde estos modelos que están acá corresponden a modelos que representan el problema y que para nosotros en este curso van a ser modelos de conservación. No obstante, es importante eh, dejar claro que estos modelos, así como tenemos la versatilidad que se presentaba en la caja al principio del video, que podían ser modelos dinámicos, modelos discretos, pues esto también podrían ser modelos heurísticos, obtenidos por ejemplo a partir de la experiencia de un operador, o podrían ser obtenidos a partir de un conjunto muy grande de datos. La diferencia es que si nosotros utilizamos modelos que están basados en leyes de conservación, el, el, eh, la región en la cual podemos buscar el óptimo es más grande, ya que estos modelos tienen en general la capacidad de extrapolar porque son modelos generales que están regidos en base a leyes de conservación o leyes físicas que rigen la naturaleza. No obstante, como se dijo anteriormente, estos modelos también podrían ser modelos heurísticos, por ejemplo, modelos de regresión. Y vamos a poner acá un etcétera porque podrían ser otro tipo de modelos que, bueno, no se han visto a lo largo de la carrera hasta ahora. Las aplicaciones de, en, de optimización en, IQ, en ingeniería química podemos, eh, podemos notarlas que son muy, 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 muy amplias y aquí se listan algunas, por ejemplo, en el desarrollo de procesos y relaciones que permiten la descripción de procesos desde datos experimentales o lo que es lo mismo, análisis de regresión. ¿No es cierto? Aquí hay un ejemplo que muestra eh, un determinado, una determinada reacción química que está en un sistema batch y que el objetivo es, a partir de la medida de, los, de las concentraciones de los componentes A, y B y C, perdón, eh, identificar las constantes cinéticas de las reacciones que permiten obtener, eh, que permiten representar, que el, permiten, perdón, que el modelo represente de manera fiel a los datos experimentales. Eso es una optimización, un, una, un ejemplo de optimización y un ejemplo de optimización sin restricciones, ya que lo que se quiere es minimizar la suma de los residuos cuadrados de las eh, de las concentraciones medidas y eh, eh, las concentraciones predichas por el modelo. En este caso, mostramos la región donde está la función objetivo y notamos que existe un punto, un valle, donde se encuentra la combinación de constantes K1 y K2, que en este caso corresponderían a los grados de libertad, tales que minimizan la suma de los residuos cuadrados. Entonces, lo que vamos a preguntar y lo vamos a resolver en el siguiente video es ¿cuál es el criterio que caracteriza esta solución y cómo podemos llegar a él mediante un eh, procedimiento numérico